欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：粉丝用两百架无人机为杨幂庆生，被知名导演刘信达怒批浪费资源。9月12日是杨幂的36岁生日，作为一线大明星。圈内不少好友准时为他送上生日祝福，而且粉丝也绞尽脑汁为其庆生，是要给他一个难忘的生日惊喜。迪丽热巴卡点为杨幂送上祝福，还配上了两张杨幂的写真照，可谓是很用心了。张大大也晒出了九宫格，里面都是他和杨幂的合照，为他送上生日祝福。还有刘诗诗也发文为其庆生，配文道。祝你生日快乐，永远幸福、开心、好看，阿玛。言语间满是闺蜜情。除了圈内好友，还有粉丝。为了跟自己的偶像庆生，粉丝们可谓是煞费苦心。他们精心准备了两百架无人机，在杨幂生日当天，用无人机在天空摆出了杨幂饰演的多个角色人物形象，其中有晴川、白浅、雪剑。图灵、风晴雪等等，画面十分唯美，让人赏心悦目。除此之外，还有生日快乐，出道二十年的字语，看得出来，粉丝们很用心，而且在生日之前进行了多次训练，才能在杨幂生日当天展现出这么完美的造型。粉丝们如此为杨幂庆生，很快就登上了热搜榜，同时也引起了网友们的讨论。其中知名导演刘信达也参与其中，而且对于此事嗤之以鼻，发文怒批杨幂。刘信达认为杨幂只是一个普通艺人，过个生日根本没有必要搞得那么隆重，更没有必要出动两百架无人机。作为偶像，应该引导粉丝多做正能量的事情，不应该兴师动众，更不应该浪费资源。出动两百架无人机，实在是太挥霍了。而且杨幂应该制止这种行为，粉丝这样子做不但浪费资源，还有可能会干扰飞机的正常飞行，其中无人机的巨额费用谁来买单？这件事，我觉得杨幂应该事先不知情，毕竟是粉丝给她庆祝生日，而且纯属是为了给杨幂制造惊喜，所以并不能怪杨幂。既然是粉丝主动给偶像杨幂庆生。那么费用自然而然就是粉丝们出的，这个就不用导演刘信达操心了。至于会不会给飞机飞行造成干扰，我们不是专业人员，也不好判断。但粉丝这么多，肯定也会考虑到这个问题。能够完美展现，应该也得到了相关部门的批准，否则这么大的阵仗，相关部门不可能不知道，也根本不可能无动于衷。这种行为是否属于铺张浪费，也很难界定。毕竟这是人家的钱，想怎么花就怎么花，外人又有啥权利干预呢